السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمد للہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بہمانی گڑے ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം മുസ്ലിമാണോ ജീവിക്കാനെന്ന വലിയ പ്രയാസമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാട് കടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ചുട്ടുകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങപ്പെടുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ പേര് നോക്കി നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് നോക്കി താടി നോക്കി തലപ്പാവ് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ മുഖം മറക്കുന്നത് നോക്കി എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു അവഗണന നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാകട്ടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ പേരും അവൻ്റെ വസ്ത്രവും ഒക്കെ നോക്കി വലിയ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം എയർപോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ വലിയ കടുത്ത പരീക്ഷണമാണ് എയർപോർട്ടുകളിലൊക്കെ നല്ല ചെക്കിങ്ങുകളും അതേപോലെ തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തപ്പെടലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടലും ഇങ്ങനെ പല നിലക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞങ്ങൾ എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും വിശ്വാസമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാവരും മുസ്ലിമിൻ്റെ നേരെ തിരിയുകയാണ് മുസ്ലിമിനെ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ശത്രുക്കൾ പോലും ഇത്രങ്ങളാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമായ പുരുഷൻ തലമറച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം നിയമവ്യവസ്ഥകളും എന്തെല്ലാം പീഡനങ്ങളും അയാൾ നേരിടണം എന്നറിയണം പ്രത്യേകിച്ച് എയർപോർട്ട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അയാളെ ഒരു 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 ശത്രുവിനെ നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർവനെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഒരു സിഖ് മതക്കാൻ തലമറച്ചാൽ അയാൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസങ്ങളും അവിടെ അല്ല ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ തലമറക്കുകയോ മുഖമറക്കുകയോ ചെയ്താൽ വർദ്ധ ധരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി മാറുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ കന്യാസ്ത്രീ ഏത് വേഷം ധരിച്ചാലും അവർക്ക് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വലിയ ഒരു പീഡനം മുസ്ലിമികൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രയാസമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളായി നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാൻ പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എല്ലാ കാലത്തും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം മഹാനായ നബ്ബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല വശമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം തളികയിലാക്കി വെക്കപ്പെട്ടാൽ എത്ര ആർത്തിയോട് കൂടിയാണോ ആ തളികയിലേക്ക് അവർ അവരുടെ കരങ്ങളെ വീട്ടുക അതുപോലെ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ നേരെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള എല്ലാ സമുദായങ്ങളും എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ നേരെ കൈ ഉയർത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ് എല്ലാവരും ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ നേരെ എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങും എല്ലാ നിലക്കും അവർ ഈ ഉമ്മത്തിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ സ്വഹാബത് ചോദിച്ചു നബി ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായത് കൊണ്ടാണോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിനൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ വലാത്തിൻ്റെ മുസായിസയിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു വരുന്ന ചെപ്പ് ചവറുകളെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കും വല്ലാത്തൊരു വർത്തമാനമാണ് മുത്തനബി തങ്ങൾ അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കം കണ്ടാണോ അതുപോലെ നിങ്ങളും ഒഴുകുന്നത് അല്ലാതെ ഈ മാനികപരമായ ഒരു ഒഴുക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലൊരു ഒഴുക്ക് മരണവും കബറും പരലോകവും വിചാരണയും ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു ഒഴുക്ക് ആ ഒഴുക്കല്ല ആ സമയത്ത് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുക പക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കം കൊണ്ടാണ് സിനിമയാകട്ടെ ഫുട്ബോളാകട്ടെ തട്ടിപ്പുകളും ഹറാമുകളും മയക്കുമരുന്നുകളും മദ്യങ്ങളും എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എവിടേക്ക് അവിടേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ ഒഴുകും അങ്ങനത്തെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു ചണ്ടി മാത്രമായി മുഖ്യനായ മനുഷ്യൻ മാറും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മുഖ്യനായ മനുഷ്യൻ വരുമ്പോൾ മതമില്ലവനും ഉള്ളവനും എല്ലാത്തിനും എല്ലാവരും മുസ്ലിമിൻ്റെ നേരെ കൈവക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാസ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു തല നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള പേടിയെ അള്ളാഹു തല എടുത്ത് കളി നോക്കൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മെ പേടിപ്പിക്കും നമ്മെ
ഒരാൾ പഠിക്കണം എന്തിനാ പഠിക്കണം ദുനിയാവ് നേടാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ അധ്വാനിക്കണം എന്തിനാ അധ്വാനിക്കുന്ന ദുനിയാവ് നേടാൻ വേണ്ടി ജോലിയും പഠനവും വീടും താമസവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഏർപ്പാടും ചിന്തയും വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയായി മാറും അങ്ങനെ ദുനിയാവുമായി നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഇടപഴകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം ദുനിയാവിന് വേണ്ടി വിശ്രമം ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണേക്കൽ ദുനി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ദുനിയാവ് മാത്രമായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടാൽ ഇതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നേടിയിടേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷം പഠിച്ച അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകണോ ഉണ്ടാകണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മളെ സമുദായത്തെ സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ മാറണം നമ്മളും ഒരു ശരിയായ യഥാർത്ഥ ഉന്നതനായ മുമ്പനായി മാറണം അല്ലാതെ രക്ഷ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലല്ലോ പക്കാനാഹട്ടനാലിരാനസൂറുൽമുഖ്മിനിൽ പക്ഷേ ഖുറാൻ അള്ളാഹിൻ്റെ ആയിട്ടാണ് വിഖ്യാപനമാണത് ഗുരികളെ സഹായിക്കുക എന്നത് ഈ മാറുള്ളവരെ സഹായിക്കുക നമ്മുടെ മേൽ കടമയാണ് ബാധ്യതയാണ് നിർബന്ധമാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തുള്ള നിങ്ങൾ മുഖ്മിനീങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് ഇത് നിങ്ങളെ തകർക്കാനോ പേടിപ്പിക്കാനോ വിഷമിപ്പിക്കാനോ പീഡിപ്പിക്കാനോ പരാജയപ്പെടുത്താനോ ആട്ടിപിടാനോ ചുട്ടുകൊല്ലാനോ പേടിപ്പിക്കാനോ ഒന്നിനും ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല പക്ഷേ നിബന്ധന അള്ളാഹു തലമുറ ഇങ്ങത്തു മുഖ്മിനെ നിങ്ങൾ മുഖ്മിനീങ്ങളാകണം നമ്മുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ഇന്നത്തെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ഓർത്തു നോക്കി കൊന്നു കുലുങ്ങിയാലും കുഞ്ഞാത്ത് കുലുങ്ങൂല എന്നൊരു ചൊല്ല് പഴമക്കാരായ ആളുകൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയുള്ള നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നാണ് ഇതാ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് ഇനി ഇതാ രണ്ടാമതൊരു ഘട്ടം നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനവർ അൻപത് വർഷം മുമ്പുള്ള രേഖകൾ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നോക്കൂ പൗരത്വത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇതാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിവിടാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്തൊരു മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ വരുത്തിയത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഇത്രയും പ്രയാസമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്നിട്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സമയത്തെങ്കിലും അള്ളാഹുലേക്കൊന്ന് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ മാനൊരു ശക്തി പകരാൻ ഏ ഇങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പകൽ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട് അതേ നമ്മുടെ രാത്രിയിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇഷാസ്കാരം നമുക്ക് കള ആണ് സുബേഷ് കള ആണ് പള്ളിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒത്തിരി കൂടുതലായി നമ്മുടെ ജമായത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളിൽ എന്ത് ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ജമായത്തിന് ആവേശം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ വിക്രിന്റെ സ്വലാത്തിന് ആവേശം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും അത് ധരണം ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയിട്ടെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി മനുഷ്യൻ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കും എന്തേ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയത് ഒരു മാറ്റവും നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയം സുബൈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അഞ്ചര മണി സമയത്താണ് സുബൈ ഭാഗം കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക പള്ളികളിൽ അഞ്ച് അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് ആറ് മണിക്കാണ് സുബൈയുടെ ജമായത്ത് നടത്തുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത്രയും സുബൈയുടെ ജമായത്ത് വളരെ ആറ് മണി സമയത്ത് സുബൈയുടെ ജമായത്ത് നടക്കുന്ന സമയം ഈ സമയത്ത് പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര ആളുകളാണ് പുതുതായിട്ട് സുബൈയുടെ ജമായത്തിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ മാനുള്ളവർ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് ചോദിക്കണം റബ്ബേ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമാണ് ഞാൻ പകൽ സമയങ്ങൾ അങ്ങാടുകളിലും റോഡുകളിലും തെരുവിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന ആളാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹം എനിക്കൊന്ന് കിട്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം എനിക്കൊന്ന് കിട്ടണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്തെങ്കിലും ഒന്ന് സുബയുടെ ജമായത്തിന് പങ്കെടുക്കട്ടെ ഒന്ന് ഇഷാൻ്റെ ജമായത്തിന് പങ്കെടുക്കട്ടെ എന്ന് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് മാറ്റമാണ് നമ്മൾ മാറിയത് ഒരു മാറ്റവും നമ്മൾ മാറാതെ ഇതേ അവസ്ഥ നമ്മൾ തുടർന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ വിഡ്ഢികൾ ആരാളത് ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഈ സമയത്ത് പോലും ഒരു മനസ്സിന് ജമായത്ത് കൂടുതൽ പിന്ന
ലക്കത് ഹമം തു അന്നാ മുറബി ഹത്തബിൻ കുറേ വിറക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ ആളുകളോട് പറയണമെന്ന് ഞാൻ കരുതി എന്നിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കാനും കാമത്ത് നിർവഹിക്കാനും നിസ്കരിക്കാനും സമ്മതം കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പള്ളിയിലെ ജിമാമായിട്ട് നിർവഹിക്കുക എന്നിട്ട് റസൂം ഖാലിഫയിലാരിജാലിലാഷഹദൂലസ്വലാ നിസ്കാരത്തിന് ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ആളുകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകാനും ഫോഹരിതിഹും അവരുടെ വീട് കത്തിച്ച് കളയാൻ ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി വസ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജമാഅത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്ന സ്ഥാനം എന്താണ് മൻസ്വല്ല അലി ഷാഫി ജമാഅ ഫകന്ന മഖാമൻ സ്വല്ലൈൽ ഒരാൾ ഇഷാ ജമാഅത്ത് ആയിട്ട് നിസ്കരിച്ച ആ രാത്രിയുടെ പകുതി ഭാഗം അവൻ നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമുണ്ട് ദാ അവൻ സ്വല്ല സുബ്ഹ ഫി ജമാഅ ഫകന്ന മാ സ്വല്ല ലൈല കുല്ല സുബ്ഹി മുടി ഒരാൾ ജമാഅത്ത് ആയിട്ട് നിസ്കരിച്ച ആ രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ഹദീസ് ഇമാം മുസ്ലിം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഹദീസ് മുത്തഫഖൻ അലൈഹി ആ ഹദീസ ലാ സ്വലാത്തി ജാരിൽ മസ്ജിദ് ഇല്ലാ ഫിൽ മസ്ജിദ് പള്ളിയുടെ അയൽവാസിക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ചല്ലാതെ നിസ്കാരമേ ഇല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാബിനും കണ്ണ് കാണാതെ സ്വഹാബി മുത്തനബി തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ഇളവ് ചോദിച്ച വിവരം നമുക്കറിയാലോ ഇളവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കും ഇളവില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണിത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഒരു ബാധ്യതാണ് ഈ ഒരു സമയത്തെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ അവസ്ഥകളും സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹു തല നമ്മോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അധികരിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാകണം നമ്മൾ ഈ മാറുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അസ്